இனி எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டீனில் விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் மக்களவையில் பாஜக பெண் எம்பி குறித்து ஆபாசமாக பேசிய புகாரில் சமாஜ்வாதி கட்சி எம்பி அசம் கான் மன்னிப்பு கேட்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது நேற்று முத்தலாக் தடை மசோதா மீதான விவாதத்தின் போது பேசிய சமாஜ்வாதி எம்பி அசம் கான் தற்காலிக சபாநாயகராக இருந்த பாஜக எம்பி ரமாதேவி பற்றி ஒரு கருத்தை தெரிவித்தார் இது ஆபாசமாக இருந்ததாக பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்த நிலையில் அது அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டது மக்களவையில் மத்திய அமைச்சர்கள் ஸ்மிருதி இரானி நிர்மலா சீதாராமன் மற்றும் கனிமொழி உள்ளிட்டோர் அசம் கான் மன்னிப்பு கேட்க வலியுறுத்தினர் இந்நிலையில் சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா தலைமையில் பல்வேறு கட்சியைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் பங்கேற்ற கூட்டத்தில் அசம் கான் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என ஒருமனதாக முடிவு செய்யப்பட்டது மீறினால் சபாநாயகர் நடவடிக்கை எடுக்கவும் அந்த கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது ஆக்சிஜனை வெளியிடும் ஒரே மிருகம் பசுதான் என உத்தரகாண்ட் முதலமைச்சர் திரிவேந்திர சிங் ராவத் கூறியுள்ளார் பசும் பாலின் மருத்துவ குணங்கள் தொடர்பான கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டு பேசிய ராவத் ஆக்சிஜனை சுவாசித்து ஆக்சிஜனை வெளியேற்றும் ஒரே மிருகம் பசுதான் என கூறினார் மேலும் சுவாசக் கோளாறு ஏற்பட்டால் மசாஜ் செய்தால் குணமாகிவிடும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் கால்நடைகளின் அருகில் வாழ்ந்தால் காசநோய் கூட குணமாகிவிடும் என்றும் ராவத் கூறிய வீடியோ இணையதளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது திருப்பதி அருகே தன் மடியில் சுரக்கும் பாலை தானே குடிக்கும் பசு அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது தெலுங்கானா மாநிலத்தில் உள்ள ரேகுல சாலகவி கிராமத்தைச் சேர்ந்த வெங்கட்டையாவின் நாட்டு பசு இதுவரை எட்டு கன்றுகளை ஈன்றுள்ளது இந்த மாட்டை வெங்கட்டையா தனது விவசாய வேலைகளுக்காக பயன்படுத்தி வந்தார் இந்த நாட்டு பசு தன் மடியில் சுரக்கும் பாலை தனது கன்றுக்கு கூட கொடுக்க மறுத்து தானே குடிக்கிறது இந்த அதிசயம் எதனால் நடக்கிறது என்பதை புரியாமல் அப்பகுதி மக்கள் ஆச்சரியமாக பார்த்து செல்கின்றனர் கர்நாடகத்தில் மதுக்கடையை திறக்க வலியுறுத்தி நடைபெற்ற போராட்டத்தில் கைகலப்பு ஏற்பட்டது பெல்லாரி மாவட்டம் சோவனஹல்லி கிராமத்தில் பெண்கள் உட்பட மது பிரியர்கள் ஒரே இடத்தில் குவிந்து மதுக்கடையை திறக்க வலியுறுத்தி கிராம அதிகாரிகளுக்கு எதிராக முழக்கமிட்டனர் மதுக்கடைக்காக போராட்டம் நடந்த அதே நேரத்தில் மது போதையில் இருந்த இருவர் கொட்டும் மழையிலும் கட்டி புரண்டு தண்ணீரில் விழுந்து சண்டையிட்டனர் மது போதையில் சற்று ஓய்வெடுத்த இருவரும் களைப்பு போன பிறகு மீண்டும் கொட்டும் மழையில் அடித்துக் கொண்டனர் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்று மாநிலங்களவையில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார் மாநிலங்களவையில் கேள்வி நேரத்தில் பேசிய வைகோ எம்பி ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து தமிழக விவசாயிகள் மாணவர்கள் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் போராடி வருவதாக குறிப்பிட்டார் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை செயல்படுத்தக்கூடாது என்றும் எதிர்ப்பை மீறி செயல்படுத்தினால் காவிரி வடிநில மாவட்டங்கள் பாலைவனமாகிவிடும் என்றும் வைகோ எச்சரித்தார் The most part of Tamil Nadu Kaveri Delta, the granary of Asia will become a desert. We will become another Ethiopia. The future oh. generation will become refugees with begging bowls. Therefore, I emphatically, emphatically urge the government of India to give up this project and stop forth with the activities of Vedanda and YLGC. Disastrous consequences, I warn you today. I warn you today. I warn you today. Vaiko Thanadu Pechin Irudhiyil Arasukki Echarikai Vidupadaka Kuriyadarukku அவைத்தலைவர் வெங்கையா நாயுடு கண்டனம் தெரிவித்தார் அவையில் எச்சரிக்கை விட முடியாது என்றும் கோரிக்கை அல்லது ஆலோசனை மட்டுமே வழங்க முடியும் என்றும் வெங்கையா நாயுடு கூறினார் ஹெச்ஐவி ரத்தம் செலுத்தப்பட்ட சாத்தூர் கர்ப்பிணிக்கு இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக சென்ற கர்ப்பிணிக்கு ஹெச்ஐவி தொற்று கலந்த ரத்தம் ஏற்றப்பட்ட விவகாரம் சில மாதங்களுக்கு முன் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது இந்த சம்பவம் தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் பத்து லட்சம் ரூபாயை பெண்ணின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்த வேண்டும் எனவும் மீதம் உள்ள பதினைந்து லட்சத்தை அவரது இரண்டு குழந்தைகள் பெயரில் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்த வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டது மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கு நானூற்று ஐம்பது சதுர அடிக்கு குறையாமல் இரண்டு படுக்கையறைகள் கொண்ட வீடு கட்டித்தர வேண்டும் எனவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள இரத்த வங்கிகளை பாதுகாப்பதற்கான வல்லுநர் குழுவை அமைக்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் இதனையடுத்து நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றியது தொடர்பான அறிக்கையை ஜனவரி பதினொன்றில் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர் சென்னையில் தண்ணீர் லாரி புக்கிங் செய்தவர்களுக்கு இரண்டு நாட்களுக்குள் குடிநீர் வழங்கப்படும் என்று மெட்ரோ குடிநீர் வழங்கல் வாரியம் தெரிவித்திருக்கிறது 
சென்னைவாசிகள் இச்சேவையை இணைய வழியிலோ அல்லது தொலைபேசி மூலமாகவோ முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்றும் இணைய வழியில் முன்பதிவு செய்பவர்கள் தங்களது வங்கி அட்டைகளின் மூலம் பணம் செலுத்தலாம் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது தொலைபேசி வாயிலாக முன்பதிவு செய்வோர் மூவாயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட குடிநீர் லாரியை மட்டுமே பணமாக செலுத்தி பெற்றுக்கொள்ளும் வகையில் முன்பதிவு செய்ய முடியும் அதேவேளையில் முன்பதிவை எக்காரணத்தை கொண்டும் ரத்து செய்யவோ அல்லது வேறு தேதிக்கு மாற்றம் செய்யவோ முடியாது என்றும் மெட்ரோ குடிநீர் வழங்கல் வாரியம் அறிவித்திருக்கிறது மத்திய அரசு முன்மொழிந்திருக்கும் புதிய கல்விக் கொள்கை ஒட்டுமொத்தமாக மாநில அரசின் அதிகாரத்தை கேள்விக்குறியாக்கி இருப்பதாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக பொதுச் செயலாளர் தினகரன் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் இதனை தமிழக அரசு வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்காமல் உடனடியாக கல்வியாளர்கள் குழுவை நியமித்து தமிழகத்திற்கு என தனியான கல்விக் கொள்கையை உருவாக்குவதற்கான நடவடிக்கையில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அத்துடன் தேசிய கல்விக் கொள்கை வரைவு ஆவணத்தை நிபுணர் குழு மூலம் ஆய்வு செய்து அதில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய திருத்தங்கள் மற்றும் ஆலோசனைகள் கொண்ட அறிக்கையை மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை தமிழக அரசின் பள்ளிக்கல்வித்துறை மற்றும் உயர்கல்வித்துறைக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தினகரன் வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சென்னை அண்ணா நகரில் ராயல் என்பீல்டு வாகனத்தை குறிவைத்து திருடி செல்லும் பலே திருடர்களை சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு போலீசார் தேடி வருகின்றனர் சென்னை அண்ணா நகர் மேற்கு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜோசப் அபிஷேக் ராஜன் வீட்டின் முன்பு நிறுத்தி வைத்திருந்த ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தனது ராயல் என்பீல்டு பைக் நேற்றிரவு திருடு போயுள்ளது இது தொடர்பாக திருமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் அதன் பேரில் விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார் அருகில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர் அதில் இரண்டு நபர்கள் அந்த வீட்டின் அருகே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ராயல் என்பீல்டு கிளாசிக் பைக்கின் சைட் லாக்கரை உடைத்து திருடி செல்லும் காட்சிகள் பதிவாகியுள்ளது இதை வைத்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் பொருட்டு அனைத்து பள்ளி வாகனங்களிலும் ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக ஜிபிஎஸ் மற்றும் சிசிடிவி கேமரா பொருத்த வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது இது தொடர்பான வழக்கு நீதிபதிகள் மணிகுமார் சுப்பிரமணிய பிரசாத் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தமிழக அரசு தரப்பில் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் அனைத்து தனியார் பள்ளி வாகனங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்களும் ஜிபிஎஸ் கருவியும் பொருத்துவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது அவை சீராக இயங்குவதை உறுதி செய்ய பள்ளி நிர்வாகங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது இந்த அறிக்கையை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள் ஒரு மாதத்தில் இதனை நடைமுறைப்படுத்த உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர் ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி வேலூர் மக்களவைத் தொகுதிக்கான தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால் அதே நாளில் நடக்கவிருந்த தமிழ்நாடு எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழக தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் சுதா சேஷியன் எந்தெந்த தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன என்ற முழுமையான தகவல் பல்கலைக்கழகத்தின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் மாணவர்கள் அந்த தகவலின் அடிப்படையில் தேர்வெழுத தயாராகும்படியும் கேட்டுக்கொண்டார் தமிழ்நாடு எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி எம்பிபிஎஸ் பல் மருத்துவம் மற்றும் பி ஃபார்ம் உள்ளிட்ட படிப்புகளுக்கான தேர்வு நடைபெறவிருந்தது மதுரையில் மருத்துவர் ஒருவரின் பிஎம்டபிள்யூ காரை நூதனமாக திருடிச் சென்ற கொள்ளையர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் மதுரை கோமதிபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மருத்துவர் விக்ரம் வீட் வீட்டின் அருகில் தனது காரை நிறுத்திவிட்டு வீட்டில் இருந்திருக்கிறார் நேற்றிரவு அங்கு சென்ற கொள்ளையர்கள் ஜன்னல் கண்ணாடியை உடைத்து கார் சாவியை எடுத்து காரை திருடிச் சென்றிருக்கிறார்கள் காலையில் தனது கார் காணாமல் போனதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் விக்ரம் காருக்குள் எண்பதாயிரம் ரூபாய் பணமும் இருந்திருக்கிறது இதையடுத்து விக்ரம் அண்ணா காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் தமிழகத்தில் அரசு கேபிள் டிவி மாத சந்தா தொகை விரைவில் குறைக்கப்படும் என அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் தலைவர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் அரசு கேபிள் டிவியின் சந்தாதாரர்கள் குறைய தொடங்கியதால் அதை அதிகரிக்கும் நோக்கில் தலைவராக உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அரசு கேபிள் டிவி அலுவலகத்தில் பொறுப்பேற்ற அவர் அரசு கேபிள் டிவியின் கட்டண சேனல்களிடம் பேசி மாத சந்தா விரைவில் குறைக்கப்படும் என தெரிவித்தார் தரமாக இருக்க வேண்டும் அனைத்து சேனல்களும் மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் இதுதான் நம்முடைய நோக்கம் அதுவும் குறைந்த விலையிலே சென்றடைய வேண்டும் அதற்கு நாம் என்ன செய்தால் சரியாக இருக்கும் என்பதை இன்று உங்களோடு சந்தித்து பின்பு கட்டண சேனல்களை எல்லாம் வரவழைத்திருக்கின்றேன் அவர்களோடு பேசி எந்த அளவுக்கு குறைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு குறைத்ததுக்கு பின்பு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் இடத்துல எடுத்து சொல்லி மக்களுக்கு அரசு கேபிள் டிவிக்கு கொடுக்கின்ற அந்த சந்தா தொகையை எவ்வளவு குறைக்க முடியுமோ அதை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் குறைத்து கொடுப்பதற்குண்டான வழியை செய்வார்கள் விடுதலை புலிகள் மீதான தடை தொடர்பான ஆட்சேபணிகள் மீது நடைபெறும் விசாரணையில் தன்னையும் ஒரு மனுதாரராக சேர்க்க கோரி வைகோ மன
விடுதலை புலிகள் மீதான தடையை மத்திய அரசு சில மாதங்களுக்கு முன் நீட்டித்தது அது தொடர்பான ஆட்சேபனைகள் இருந்தால் முறையிடுமாறு சட்டவிரோத தடுப்பு தீர்ப்பாயம் கூறியிருந்தது ஆட்சேபனைகள் மீதான விசாரணை ஆகஸ்ட் பதினாறு முதல் மூன்று நாட்களுக்கு டெல்லி அல்லது சென்னையில் நடைபெறும் என நீதிபதி சங்கீதா திங்ரா தெரிவித்திருக்கிறார்